So again guys, walang masamang mangarap. Alam niyo, isa lang din ako sa mga nangarap dati na magkaroon itong mga ganitong klaseng uh, luxurious bags kasi... Welcome back to our channel. This is Anna Magdawas and welcome to our new vlog. So for today's video, ang gagawin natin ay isa sa mga highly requested video na gusto nyong gawin ko, which is ang aking mga bag collection. So finally, eto nahanapan ko na siya ng time at iisa-isahin natin kung ano-ano ba tong mga bags ko na mga naipundar ko, mga na-decorate ko kay B sa tindahan. <laughs> yung mga pinagkatago-tago ko. Well, yung iba dito, nakita nyo na sa grammar, sa Facebook account ko. And, meron din naman na hindi nyo pa talaga nakikita kasi nakatabi lang sila. Alam mo yun, nahanap ako ng timing para gamitin. Mostly, nung mga bag collection ko, merong story talaga behind. So, later on, ay isa-isahin natin. Sa so, tingin ko, meron din ako may let go. So, abangan nyo yan. And again, love sir, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa ating channel, Go and mag-subscribe na at i-ring ang notification bell para updated every time mayroon tayong new videos at para maging updated kayo sa ating mechanics na malapit ng lumabas para mapanaluna ng ating brand new 43 inches Android TV. Yes, dito lang yan sa Bag Talks by Anna. Look sirs, yung iba sa inyo na nakakausap ko, kala talaga nila, porket uh, may ari ako ng isang store, ng isang shop, eh, yung mga bags ko eh, as in talagang madami or mga mostly daw mga Birkin or mga Hermes pero hindi po totoo yun guys. Simpleng tao lang po ako uh, na nangarap magkaroon ng mga ganito na ngayon ay unti-unti, unti-unti ko na silang natutupad. Hindi po talaga ako mahilig sa bags before. So lately na lang yan, parang na-develop na lang, kumbaga if eh, parang siguro na process para meron akong sarili ko talaga yung masasabi kong akin talaga hindi sa tindahan kasi sa tindahan iba yun eh sa tindahan yun so iba yung sa tindahan iba yung akin lang talaga disclaimer guys huwag nyo expect na bonggam bongga itong mga ipapakita ko sa inyo kasi yun nga sabi ko kanina simple lang naman ako at eto ang kauna-unahan kong naging bag ang aking at alam ko alam nyo na to yan ang aking Louis Vuitton Neverfull bag in Damier event in MM size. So, ito yung first bag ko na talagang tingi kong Christmas gift KB way back 2014. Yes, year 2014. So, hindi pa ako nagtitinda ng mga ganitong luxury bags. Then, pinahat stamp ko siya. Pinalagyan ko siya ng initials na BHI kasi yun yung tawagan namin ni B. Wala pa kaming baby noon as in kasi 2013 kami kinasal. So, one year pa lang kami noon nung nakuha ko itong bag na to. This is my first bag. So, very sentimental tong bag na to sa akin kaya never na never kong i-let go itong bag na to next is itong very cute bag alam nyo ba kung anong brand to this is Tory Burch pero yun brand nyan nandito lang nakasulat sa likod pero kung titignan mo siya nang ganyan lang siya isipin mo siya mukhang Gucci o kaya mukha siyang Versace Diba? Ang ganda-ganda lang. Sobrang na-attract ako dito sa... I'm not sure kung Swarovski crystals ba ito dito sa harapan niya. Pero wala lang. Ganda-ganda lang ako sa kanya. Tapos leather material siya. And eto kasha lang yung cellphone ko tsaka card holder sa kanya. Ayan. So itong card holder ko, so para dito sa isang... Kasi dalawang compartment siya. So para dito sa isa and then dito naman sa kabila is cellphone o kaya uh, shades or foundation and lipstick. Ayun, kasi lately, sobrang nahilig talaga ako sa mga maliliit na bag. This is uh, considered as one of my favorite bag sa ngayon. So, next naman is itong Aspinal of London na clutch bag. Mukha siyang Hermes na prop, ba diba? Sobrang, sobrang ganda nung style niya. Sobrang elegant. Tapos yung color niya, gustong gusto ko rin. At ito lang naman ay bigay sa akin ng isa sa mga suki ko. Siya rin yung nagbigay sa akin nito. Yan, itong aking uh, Chanel cellphone case na hindi-hindi ko ma-let go. Hindi ko mapalitan yung cellphone ko dahil sinisave ko tong Chanel case na to. Ayan, so again ma'am, thank you so much. At ito, ginamit ko na to before. Siguro twice ko na itong nagamit. Ito sa isang awards night ng online na uh, something churva. Yun, kung saan nakakuha tayo ng award. At ito yung ginamit ko doon. So, ito siya. Actually, um, para siyang organizer. 
So, meron siyang mga lagay ng tickets, passport, mga resibo, naka-ano siya. Parang ganyan. Yeah. So, more of uh, organizer yung tawag sa kanya. Boarding pass. Yeah. So, yun yung pinaka-main uh, purpose niya. Next is itong si Teddy Blake bag from Teddy Blake. Ayan. So, thank you so much, Teddy Blake, for giving me this bag. Na sobrang gamit na gamit ko to nung summer. Yes. Even yung color, diba? So, summer na summer yung color niya. It's color orange with uh, gold hardware. So, ito naman ay uh, madalas ko rin siyang ginagamit kapag kaya mga for everyday use. Ganyan, kung pupunta ako sa shop or mata ng province. So, ito yung uh, isa sa mga favorite kong gamitin. Bukod sa, yun nga, pwede ko siya i-crossbody. Hindi rin siya mabigat. At sakto lang din yung mga necessities ko na madalas kong dinadala kapag uh, umaalis ako. Next bag is this door saddle bag, which is leather uh, material siya. Medyo vintage na itong style na to, pero not so vintage naman. And silver hardware siya. Ito parang mga twice or thrice ko pa lang siyang nagamit. Which is yung isa is ginamit ko siya sa Singapore nung nag-trip kami ni B this year. And yan, so super like na like ko rin tong bag na to. And ito ay galing din sa isang client ko na... Ayun, na happy naman siya na sa akin to napunta na hindi ko siya ni let go. Ito kahit light color yung leather niya, gusto kong gusto ko pa rin siya kasi hindi siya mahirap i-maintain. Uh, kapag ka, let's say, nagkaroon ng mga dumihan, ganyan, leather cleaner lang ang katapat niya, guys. Itong next na bag na ipapakita ko sa inyo, as in talagang sobrang naging favorite ko to before, nung medyo mahilig pa ako sa lalaking bags. At talagang gamit na gamit na gamit ko siya. Yes, which is Daran! Ayan. So, itong bag na to, so madalas nito nakikita sa mga post ko before, especially nung bagong ginagawa pa lang yung shop natin sa market market. Mukha siyang Hermes, di ba? Mukha siyang Hermes na Victoria, pero hindi po siya Hermes. Mukha lang, katingnan nyo yung leather niya, di ba? Yung texture niya. As in, mukha talaga siyang Hermes Victoria. Ang brand niya talaga is Golden Goose. Kung isa-search nyo yun, it's also a luxury brand. I'm not sure lang yung price nito kung magkano, pero parang nung nakita ko before is umabot din siya ng mga 100,000 pesos. Pero sobrang, sobrang good deal ko siya nakuha dun sa may-ari. Kasi parang natuwa lang si owner kasi pinakiyo ko lahat yung gamit niya. So ito, kung maga parang naging pinaka-free ko na. Ayan. Itong kasunod na bag na ipapakita ko sa inyo, na kung matagal na itong inaawitan talaga ng kaibigan ko, I see, I know you are watching, pero parang hindi ko pa talaga siya kayang i-let go. Ito yun, guys. Ayan, si aking Louis Vuitton kimono bag. Hindi ka-terno siyang wallet. Yan. So, nakuha ko siya as in, terno ko silang nabili sa buy. Pre-love ko rin sila nakuha, pero good as new condition. Yung wallet, um, parang hindi nagamit nung nakuha ko siya as in, may plastic pa, may mga, alam mo may mga inserts pa nung karton niya. Hindi ko afford bumili ng brand new nito, guys. Sobrang mahal kasi ng brand new nito, diba? And I think nasa 100... 88,000 pesos ang brand new ng kimono ngayon sa Louis Vuitton store. And itong wallet naman is rare piece na rin tong wallet na to. I remember one of my client, talagang nung nagpunta siya sa Europe, nung nag out of the country siya, hinanap niya tong wallet na to, nakatulad ng sa akin. As in, inisa-isa niya, nakatatlong LV store siya para lang makakita ng wallet na to. And luckily, dun sa last store na napuntahan niya, ayun, na tsempohan niya, nag-iisa na. So, kaya parang, hindi ko pa siya kayang i-let go. Kasi nga, bihira lang, bihira lang na magkaroon ng ganito. At saka, itong wallet, kahit hindi ko siya ginagamit, alam niyo, matagal na itong nakatambak sa, sa closet ko, na hindi ko talaga sila ginagamit. Pero, wala lang, natutuwa lang ako na nakikita ko sila bago ko matulog. Yun. Next ay itong si aking Louis Vuitton Epi Twist Limited Edition na nakumuntik-muntikan ko na siyang ma-let go. Kung naaalala nyo na nag-post ako na pinapili ko kayo, tinanong ko kayo kung ito ba or yung bagong dating na red na twist yung ikikip ko at ilet go ko na ba to? Actually, tinanong ko rin si Binon kung siya papipiliin, kung ito or yun. And ito rin yung pinili niya. Kasi nga, limited edition siya. 
At saka, yung red kasi very, kumbaga, very common. Malamang may dumating pang ganun or marami namang ibang red bag na pwedeng dumating. But this one kasi is once in a blue moon na baka ngayon lang. Baka ngayon lang siya talaga. Next bag is itong si Louis Vuitton City Mall Reverse Monogram Bag. So, ito ay nakita nyo na to sa vlog ko with Chang Ami. So, ito yung gamit-gamit ko na bag dun sa video na yon At isa rin sa mga nagustuhan ko kasi medyo kakaiba yung style niya, diba? Medyo iba yung dating niya, tapos meron pa siyang pakadena dito, ganyan. Gustong gusto ko siya kasi yun nga, uh, medyo mahilig kasi din ako pagka yun, yun nga sa mga rare or yung mga kakaiba yung design. Yung parang gusto ko, ako lang yung meron. Yun. Meron akong uh, parang attitude na ganun. And this bag, meron siyang kasamang long strap. Hindi ko ginagamit yung strap. As in, handbag ko lang siya ginagamit. Kasi, hindi ko alam, parang hindi ko siya feel na i-crossbody. Ayoko kasi nung parang tipong baka may upi siya kapag nakasling siya sa akin. Kasi, box type siya, pero medyo, medyo malambot yung uh, dalawang gilid niya. So, may tendency siya na maka ma-flat na ganyan kapag ka katuon siya sa katawan ko. So, ginagamit ko lang talaga siya nang naka- Handbag. Next bag is itong aking Gucci Junaisus bag which is first time kong magkaroon ng Gucci sa aking collection. So ito yung kauna-unahang Gucci bag ko. Hindi ko alam pero uh, natuwa ako dito. Natuwa ako dito sa Swarovski crystals niya dito sa front na to. And also at the same time, kaya ko siya nagustuhan kasi very classic yung dating niya. So as you can see, itong bamboo handle niya is one of the trademark ng Gucci. Plus... Um, color black siya, tapos itong kanyang strap, which is also one of the trademarks din ng Gucci. So, next naman is itong Aki Chanel Rectangular Mini Flap, which is in iridescent blue, yung color niya. So, ang sabi nila is, itong color na to is uh, rare daw, limited lang siya, and nakuha ko to this year lang. Uh, bihira ko lang din siya magamit. Dinamit ko din to na nag-trip kami sa Singapore ni Bay. So, baon-baon ko siya. This one, uh, I'm not sure kung kaya ko siyang i-let go. Pero, malay nyo. So, abangan nyo guys. Pag medyo nagsawa ako. Pero, titingnan ko kasi, ang sabi, tataas na naman ang presyo ng Chanel. Yes, na may nabasa akong article last Uh, three days ago na magpa-price increase na naman daw si Chanel. Also, another favorite bag ko is itong aking Chanel medium double flap bag which is, uh, alam nyo naman, it's classic bag ng Chanel. Gold hardware pa siya. So, I'm really not sure na ilelet go ko to kasi yun nga, very classic at investment bag siya for me. And of course, hindi mawawala ang, alam nyo na, kung ano to. Tara! Ayan, ang aking Um, one and only, yes, talagang nag-iisang Hermes Mercury 25CF. Uh, Siguro napanood nyo naman na yung video ko kung paano ko nakuha itong bag na to at kung paano ko siya talagang inilusot kay B. At sa inyo pa ako, Luxor, sumingi ng advice kung ano ang best na ipangalan sa kanya, ba? Diba? At pinangalanan natin siyang si Cassie. Hindi ko sure kung... Madadagdagan pa ba ito? <laughs> Pero syempre, hoping ako na madagdagan. Parang nalulungkot naman siya kung mag-isa lang siya. Char! <laughs> Napaparang na, Hi, D! Hello! <laughs> Pero, I can wait. I can wait forever. <laughs> I can wait na madagdagan siya until that best time comes. Ayan. Hindi muna ngayon kasi kapapanganak ko lang. So, hinay-hinay lang. Hinay-hinay sa gastos. Luxors, hindi pa tapos. So, nakita nyo na yung iba. So, ito na nga yung sinasabi ko kanina na hindi nyo pa talaga nakikita kasi nakabalot pa sila. So, andito lang sila sa bahay. Hindi ko binubuksan kasi hindi ko pa sinasabi kay B. Yan. So, ito buksan natin. Actually, yung isa, parang feeling ko, ilalet go ko na lang siya. Tara! Ayan! So, ito nakita nyo na to dun sa video ko na yung work update na chinecheck ko tong bag na to sobrang nakutan ako sa kanya in webe puzzle bag in small size and na gustuhan ko rin yung color niya so it's a combination of peach and um, tan color so yan, tsaka black so meron siyang kasamang um, long strap tapos yun nga, di ba mahilig na nga ako sa small bag ngayon, kaya ayun 
hindi ko siya, hindi ko siya nilet go, hindi ko siya pinakita sa inyo. Kasi I'm sure, pag nakita nyo, kukulitin nyo ako talaga. Kaya tinagong ko talaga to. At hindi pa nga to nakikita, baby. Lagot na naman ako. Kaya, ito ang kasunod na bag na bubuksan ko is, um, kahit masakit sa loob ko, parang kailangan ko na lang siyang nilet go. Kasi parang, Uh, too much na. Too much na kasi meron niyang isa. So, here. This is a Gucci bag. Ayan. A limited edition Gucci vanity case bag in collaboration with Globetrotter. I'm not sure kung tama yung pronunciation ko, guys, ha? Pero, ayun siya. So, sobrang, sobrang, ang ganda-ganda niya. So, ito meron siyang kasama. Ayan. Long strap. So, pwede niyo, guys, gamitin na sling bag, ganyan. So, ito yung loob niya. Sobrang, alam nyo, nung first time kong nakita to, sobrang nagandahan talaga ako sa kanya. Kaya, kinip ko siya. So, andito lang talaga siya sa, dito sa room na to. Uh, kahit ayoko siyang i-let go, is, kailangan kong pumili lang talaga ng isa dito sa dalawa. And, naisip ko na lang na siguro best, mas magagamit ko ito. Itong si puzzle bag kesa dito. Kasi ito, baka gawin ko lang display. <laughs> baka ang gawin ko lang siyang display or collection sa closet ko, ganyan. So, interested kayo, yeah, message lang kayo for this. Hindi ko ito ipopost sa Instagram, but ayun, message lang kayo, direct message sa aming Instagram or Facebook account. So, unahan na lang po kung kanina siya mapupunta. Luxors, napakahalaga na naiingatan natin at naaalagaan natin itong mga bags natin. Kasi, di ba, kinukonsider din natin silang mga babies natin talaga. Kaya, ito yung isa sa pinaka mapapayo ko or best tip na maibibigay ko sa inyo on how to take care of your bags is to put stuffings or bag organizers inside para hindi sila uh, ma-deform at the same time, hindi nadudumihan yung loob ng bag. So, like this um, bag organizers, ayan. So, iba't ibang organizers na meron ako dito, na pin-repair para makita nyo. Here. So, ito is medyo flat siya, di ba? Itong 4 Hermes Evelyn bag to. Itong aking uh, Louis Vuitton Neverfull bag. So, meron, meron ako nakalagay dyan na bag organizer, guys. This one. Actually, fit din to sa speedy uh, 30 na, na bag. Kasya-kasya rin to. So, ayan. So, at least, kasi never full, di ba, sabog-sabog yung gamit mo sa loob. Kasi wala naman siya mga divider or maraming bulsa. So, at least, kapag meron kang ganitong organizer, madali mong uh, ma-organize yan yung mga gamit. Na same time, hindi pa nadudumihan or less na possibility na magkaroon ng stain yung interior ng bag mo. Also, itong si Cassie, yan, si ating Berkey, meron din siyang bag organizer na kanya, which is this very cute. Ayan. Ang cute, di ba? Oh, so, yung in-order ko is medyo kahawig na color nung bag ko. So, ayan siya. Maliit lang siya kasi maliit lang yung bag eh. Pero, perfectly fit inside. At the same time, uh, hindi madadamage yung bag. Uh, marami siyang mga pockets na maliliit. So, Very perfect lang talaga siya for my Birkin 25 ka. And also, itong si kimono bag ko, meron din siya. Nilagyan ko rin siya ng bag organizer. Ayan. Ito, matipis lang siya. Ganyan lang siya. Kasi ito, meron siyang uh, divider sa loob. Ayan. Pero para at least, uh, kasi ang pocket nito, sa gitna lang, zip pocket lang. So, para at least, hindi rin sabog yung ibang mga gamit ko. So, naglagay ako ng ganitong uh, manipis na organizer na fit lang para dun sa isang side niya. So, ayan, na may mga maraming mga pockets para at least kung may mga isusok-sok-sok-sok man ako. So, at least madali ko siyang mahanap or makuha sa loob ng bag ko. So, itong mga bag organizers na to, if you are interested, ay available sila sa Jenny Crafts. Ayan. So, ito yung uh, gumagawa ng mga bag organizers na to, which is pwedeng-pwede nilang i-customize depende dun sa bag na gusto mo. Like, 
Um, for example, gusto mo magpagawa for your Louis Vuitton favorite bag or for your Birkin 30, ganyan. So, isend nyo lang sa kanila or sabihin mo lang sa kanila kung para sa ang particular bag mo gagamitin. And he will make it for you. Ayun. So, customizable siya. May protection yung bag mo. At the same time, di naman siya masyadong kakain ng weight or timbang ng bag kasi magaan lang. Magaan lang yung material na ginamit with this bag organizer. Meron akong nilagay na link in the description box below this video para i-click nyo lang yon and magdadirect na kayo sa kanilang website. So, there guys! I hope na na-enjoy nyo itong ating uh, video today at I hope na meron din akong na-share or na-inspire ko rin kayo at the same time. So, again guys, walang masamang mangarap. Alam nyo, isa lang din ako sa mga nangarap dati na magkaroon itong mga ganitong klaseng uh, luxurious bags kasi talagang ever since never never ko naisip na na isang araw ay magkakaroon ako ng ganitong klaseng mga bags. So guys, until next time, see you again in our next vlog. Again, this is Anna Magkawas and you may also follow me in my Instagram, Twitter, or Facebook account at Bag Talks by Anna. See you again next time guys! Bye!